Thérèse Martin est née à Alençon le 2 janvier 1873. Ses parents sont Louis et Zélie Martin, qui ont aussi été canonisés. Louis est horloger et Zélie dentelière. En fait, elle a même un commerce de dentelle. Ils ont eu neuf enfants, dont seulement cinq ont atteint l'âge adulte. Marie, Pauline, Léonie, Céline et la petite dernière, Thérèse. Thérèse perd sa maman, Zélie, à quatre ans et demi, des suites d'un cancer du sein. Après la mort de sa femme, Louis déménage à Lisieux pour se rapprocher d'Isidore, le frère de Zélie, qui est pharmacien. Thérèse choisit Pauline comme mère de substitution. Elle est très sensible et pleure pour un rien. Le 2 octobre 1882, Pauline entre au Carmel et devient sœur Agnès de Jésus. C'est un choc pour Thérèse. Fin de cette année, elle tombe malade d'une maladie mystérieuse. Elle est guérie miraculeusement le jour de la Pentecôte 1883 par un sourire de la statue de la Vierge qui est dans sa chambre. Elle avait bien décidé de ne le dire à personne, mais elle a fini par le confier à sa sœur Marie. Et puis après, la, la nouvelle s'est répandue partout, au, entre autres au Carmel, où on a crié au miracle. Et du coup, Thérèse a vécu une crise de scrupules parce qu'elle se demande si elle n'a pas rêvé et si n'a pas menti. Cette crise va durer assez longtemps. Le 8 mai 1884, elle fait sa première communion. Elle a cette parole extraordinaire pour décrire cette communion. « C'était le premier baiser de Jésus à mon âme. » En octobre 1886, c'est sa sœur Marie qui entre au Carmel. Elle devient sœur Marie du Sacré-Cœur. C'est un nouveau choc pour Thérèse qui considérait Marie comme sa troisième maman. Elle continue de pleurnicher pour un rien. À Noël 1886 a lieu ce qu'on appelle la guérison de Noël, qui est aussi une conversion. Les événements sont tout simples. Toute la famille rentre de la messe de Noël et il y a les cadeaux dans les chaussettes. Et M. Martin, très fatigué, s'exclame tout haut « Ah Heureusement que c'est la dernière fois !» Et Thérèse est dans l'escalier en train d'enlever son chapeau avec Céline à côté d'elle. Elle entend la remarque de son papa et normalement elle devrait pleurer puisqu'elle pleure pour un rien. Et justement, euh, elle ne pleure pas. Elle ravale ses larmes, elle décide de ne pas pleurer, et c'est vraiment une grâce énorme, parce qu'à partir de ce moment-là, elle ne pleurera plus, et elle dit elle-même qu'elle commence un chemin de spirituel à pas de géant. Et la preuve que c'est une guérison, c'est que très peu de temps après, Thérèse est en prière dans une chapelle à Lisieux, et de son micelle émerge une image qui est une image du Christ en croix, elle voit qu'il y a du sang qui tombe et qui tombe par terre sans que personne ne le récupère. Et alors elle décide, n'oublions pas qu'elle a 13 ans à cette époque, de récupérer le, le sang de Jésus et de le verser sur les pécheurs. Et c'est sa découverte de sa vocation missionnaire. Elle va prier pour les pécheurs, faire des petits sacrifices pour les pécheurs. Elle le fera en particulier pour Henri Pranzini, un assassin qui est condamné à la guillotine, et elle demande un signe que sa prière est exaucée. Et en fait, juste avant d'être décapité, Pranzini demande à prendre le crucifix et il l'embrasse. Et donc justement, c'est le même signe qu'il a mis Thérèse en mission, puisque c'était le sang du Christ qui tombait de ses plaies. Et Henri Pranzini a mis sa, ses lèvres sur les plaies du Christ. Et donc Thérèse est encouragée et elle va continuer à évangéliser par la prière et le sacrifice, ce qui fera d'elle plus tard la patronne des missions. Depuis longtemps, Thérèse parle aussi d'être carmélite. Elle veut entrer à 15 ans. Son père la soutient et se bat pour obtenir cette permission, mais ce n'est pas simple. Alors il emmène ses filles en pèlerinage à Rome pour demander la dispense au pape Lyon XIII. Ça ne marche pas très fort, mais je vous passe les détails. Finalement, l'évêque accorde la permission et Thérèse rentre au Carmel à 15 ans, le 9 avril 1888. Elle mène une vie religieuse très fidèle à la règle. La supérieure, Mère Marie de Gonzague, dit son admiration, en tout cas, mais en même temps, elle la traite avec rudesse pour la fortifier. Le 23 juin 1888, Louis Martin fait une fugue. Il perd la tête. Les gens accusent Thérèse d'en être responsable car son père a dû donner toutes ses filles au Carmel et il en a perdu la raison. Tout ça, c'est une grande humiliation pour Monsieur Martin, mais aussi pour les filles Martin. Le 10 janvier 1889, Thérèse prend l'habit de Carmélite, mais peu de temps après, il y a une nouvelle crise de Monsieur Martin et il doit être interné dans l'asile de Caen. 
Céline s'occupe de lui. Le 8 septembre 1890, c'est la profession religieuse, et le 29 juillet 1894, M. Martin décède. Rien n'empêchera plus Céline d'entrer au Carmel, sauf qu'il faut une dispense pour qu'une quatrième sœur entre dans le même Carmel. Alors quand elle est au Carmel, Thérèse cherche une petite voie, bien sûre, bien directe, pour aller au ciel. Une petite voie qui soit imitable par des petites âmes. Alors elle a cette intuition, euh, en lisant euh, une parole dans la Bible, « Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi ». Et elle comprend en fait que la petitesse peut devenir le moyen d'aller au ciel si elle est accompagnée d'une grande humilité et d'une immense confiance. Et Thérèse va vivre cela. Elle parle dans ses écrits, dans ses manuscrits, de, de l'ascenseur de Jésus. Elle comprend que si on veut devenir un saint, on peut le devenir à la force du poignet. Mais on peut aussi tout attendre de Jésus. Et on est là au pied de l'escalier de sainteté. Elle dit en levant mon petit pied pour monter l'escalier sans y arriver. Et Jésus qui me voit de là-haut va faire comme les ascenseurs qui sont dans les maisons des riches. Et il va venir me prendre dans ses bras. Et d'un coup, je serai au ciel. Elle fait aussi l'offrande à l'amour miséricordieux. Et peu de temps après euh, l'offrande à l'amour miséricordieux, elle fait vraiment une expérience mystique très très forte, c'est très rare chez Thérèse, elle n'en a pas beaucoup, euh, qui confirme en fait que cette euh, offrande a été acceptée. Au Carmel, elle fait des découvertes sur la charité, parce qu'il ne faut pas croire que c'est si simple que ça de vivre dans un Carmel. Elle écrit « La charité, ça ne doit pas consister dans des sentiments, mais dans des actes. Et en particulier, il y a une sœur avec laquelle elle a des difficultés, et avec cette sœur, elle fait des efforts pour lui montrer beaucoup d'amour, pour lui sourire, etc. Et ça marche. Un jour, cette sœur l'arrête et lui dit « Mais ma sœur Thérèse, qu'est-ce que vous me trouvez de si fantastique que vous me souriez tout le temps ?» Pendant la semaine sainte 1896, les premiers symptômes de la tuberculose apparaissent. Et en même temps, Thérèse entre dans la nuit de la foi. Ces combats ne portent pas sur l'existence de Dieu, mais sur la croyance dans la vie éternelle alors qu'elle a vécu toute sa vie dans le désir du ciel. Et elle meurt le 30 septembre 1897 à 24 ans. Elle avait écrit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie » ou encore « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Après sa mort, on va publier ses écrits qui ont été faits au nom de la Sainte Obéissance, qu'on appelle « L'histoire d'une âme ». Ces écrits vont connaître un succès absolument incroyable. En moins de 27 ans, c'est-à-dire entre sa mort et sa canonisation, 2 millions de livres sont édités avec de multiples traductions, c'est-à-dire 74 000 livres vendus tous les ans. Et il y a des miracles. Les gens prient Thérèse et elle les exauce. Il y a entre autres le 26 mai 1908, une enfant de 4 ans, aveugle de naissance, qui est guérie instantanément sur la tombe de Thérèse. Alors, quand on commence à parler de la canonisation de Thérèse, les sœurs du Carmel sont étonnées. La supérieure dit même « Si on doit canoniser Thérèse, alors on doit canoniser toutes les carmélites. » Eh bien, <rire> si c'était vrai. En tout cas, Thérèse va être béatifiée le 29 avril 1923, après avoir été euh, appelée par Saint Pidis, la plus grande sainte des temps modernes. Elle est canonisée le 17 mai 1925, elle est déclarée patronne des missions le 14 décembre 1927 et docteur de l'Église le 19 octobre 1997 par Jean-Paul II. Je voudrais terminer en vous lisant un petit texte de Thérèse qui, qui raconte sa vocation. Elle voulait être tout et donc elle a été patronne des missions, docteur de l'Église, etc. Mais elle a compris qu'il y avait un moyen pour être tout et je vous lis. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que l'Église avait un corps composé de différents membres. Le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur brûlait d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, et c'est ça qu'elle veut. Que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, 
Oh Jésus, mon amour, ma vocation, je l'ai enfin trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. »